Uislamu. Umeelewa eh? Wana amini Yesu ni nani kwako? Mimi naamini Yesu kama ni Si Yesu ndio alitumwa akaja kutuokoa. Kivipi? Wako wengi waliotumwa kuokoa hata Musa alitumwa kuokoa wana wa Israeli mikononi mwa Firauni. Sasa tuseme Yesu Yesu mimi namwamini kama yeye ndio alikuja kutuokoa akatubebea dhambi zetu zote. Ati ati akafanya nini dhambi? Akabeba dhambi zetu zote akasema sasa kila mtu amekuwa amekolewa. Kwa hivyo wewe dhambi zako alibeba Yesu. Alizibeba aniachia zale mengine sasa. Akapeleka wapi baada ya kubeba? Eh. Eh mimi nilisikia alisema yeye mwenyewe alibeba dhambi zetu zote. Sasa yeye ndo ametuokoa sasa. Inni uhibbu Muhammadan wallahu khairun shahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ama abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa penzi wa tazamaji wa Straight Path Dawa Channel. Mimi ni ndugueno Ramadhan Kure bin Kaguo nikiwa katika county ya Machakos katika kipindi cha dawa mitaani. Hapa nipo katika park inayojulikana kama Bulumutisia Park. Na kuna sanamu hapa karibu yangu ambalo limeandikwa now sasa sijui now manake nini lakini tunaambiwa kwamba huyu ndiye anaitwa Mulumutisia au ni sanamu la Mulumutisia kwa hivyo karibuni sana katika utazamaji ulio bora tuweze kusemezana na marafiki zetu kwa imani mbalimbali mbali, ili tuweze kuwasemeza maneno ya dini ya Kiislamu inshallah andama na nami tufaidike kama ilivyokuwa kawaida yetu inshallah na mtazamaji nimekutana na kaka mmoja hapa na katika hii park na sijia naitwa nani kaka unaweza kutueleza unaitwa nani mimi naitwa Ramadhan kama nilivyo introduce na ni Muislamu na wewe unaitwa nani naitwa Daniel Wambua mm -hmm. kwetu ni huko Machakos na nina shilingi kwa hii Modumotesia Garden mm. mimi uishingi hapa kama mtu wa street mm. na nampenda Mwenyezi Mungu mm. amenifa nguvu mm. na kanipa amani yeah. kwa hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu So we ni mtu wa street. Eh mimi ni mtu wa street. Ama street boy. Eh. Yeah. Mm. So nyumbani hasa ni wapi ndio ulijipata vipi hapa kwenye street? Mimi nilipata nilijipata tu Nairobi mm. kwa street tu. Mm. Arafu nikakuja huko Machakos. Mm. Na swa sasa hivi hapa mm. Machakos Mariniko mm. kuko na shida juu. Tunafukuzwa hapa mm. atujui kanjua anataka kutupeleka wapi mm. na watu wa Mbima mahali watatupeleka mm. njoo hata ukiangalia pale mahali kuko tunakuanga na ile Dabin Center mm. washao ndio ama beams mm. na waji watu wambia watatupeleka wapi mm. tunasubiri tu hasa vile wanafanya kwenye street na kwanza nashukuru unamjua Mwenyezi Mungu yupo unampenda Mwenyezi Mungu wanafanya kazi gani hasa hapa kwenye park kwa sababu kisema kanjo ametoa beans za takataka si ndio mm. sasa wewe una uhusiano wapi na takataka ile ambayo ilikuwa pale mimi usanya ma plastics mm. kuko na kabuni zenye tunarudisha mm. na yanga na alafu na napaka kuko grocon mm. hiyo ndio inatusaidia yanga okay hiyo eh, ndio kazi yenyewe anafanyanga okay hiyo ni vizuri sasa kano na kazi unajua nini kuhusiana na umewahi kusikia dini ya uislamu nimewahi sikia mm. lakini vitu zingine kama hizo mm. inatakanga wewe mwenyewe mm. kama ni kuzilimu mm. unajitolea mm. sio kitu ya kukimbilia tv hivi mm. na ni kitu tu ya ukweli juu iko mm. tukiachana na kusilimu kwanza mm -hmm sababu hata sisi waislamu kwanza tumlazimishi mtu yote kuwa muislamu wala kumsilimisha kando ama kinyume na ridha yake wewe ni mtu imani gani naona uko na kitambaa ya bob male ama watu wa rastafarian wewe ni mtu imani gani ni dini tu ya kikristo mm. ni vile tu nimefanya kulisha madrid mm. na hii kitambaa si eti ni ya kina bob male mm. hii kitambaa ni ya lion of juda okay lion of juda ni nani
hiyo tuseme tu ni vitu zote za ulimwengu Lion of Judah katika Biblia tunaambiwa ni Yesu Unasikia Yesu ndiye simba wa Yuda hasa ukisema umevaa Lion of Judah kichwani kitambaa ina maana ni kitambaa cha Yesu lakini una ushahidi katika maandiko unasema ni mambo ya kilimwengu ama ni vipi? Eh yeah. mm. inakuanga tu hivyo. Nani alikufundisha Lion of Judah? Sijafundishwa na mtu yote. Mm. Ni mimi ndio nilifanya tu kujitolea. Mm. Nikaanza kujifunga tu. Mm. Okay. So uko na swali kuhusiana na dini ya Uislamu ama imani ya Kiislamu? Niko na swali. Mm. Sasa hivi mm kama wewe kaka kama kakaangu mm. ukitaka kusilimu unastahili kufanya nini unastahili kuachana na imani zote potofu za kumshirikisha Mwenyezi Mungu mm-hmm. kisha unaamini kwamba hapana pasee kwa budio kwa haki isipokuwa huyo Mwenyezi Mungu kwa sababu lengo la kumbwa mwanadamu ni ibada tu ukisikia ibada ni neno ambalo limebeba mambo mengi sana kutembea kwako kwa, kula kwako kwa, kuishi kwako inatakiwe ni kiibada ibada So, ukiamini kwamba hapana pasee kwa budio kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu aliyekumba wewe. Mmoja tu. Na waamini na manabii aliyowatuma, waamini vitabu vyake, ukaamini kuna malaika, ukaamini kuna siku ya kiyama. Hayo yote ni katika nguzo za imani ya Kiislamu. Na huyo Mwenyezi Mungu mmoja usimshirikishe. Usiseme wawili. Usiseme watatu. Sema ni ngapi? Mmoja. Ukimwabudu huyo mmoja vile ilivyofundishwa katika vitabu basi huo ndio Uislamu. Lakini kuna watu huwa wanadanganya watu. Kitakuwa Muislamu siju upigwa na nazi kwa kichwa, siju upigwa na mayai. Hizo ni propaganda za watu na sio kweli. Uislamu ni imani. Waamini Mwenyezi Mungu ni mmoja na umwabudu yeye, ukubali mitume yake na mambo mengine utafundishwa polepole. Ah ningependa hiyo ndini hmm. alafu naweza kuwapata wapi? Sio najua pale kuna msikiti. Najua nafahamu kabisa. Ukienda pale kuna yule kiongozi wa msikiti anaitwa Imam. Mm. Ukisema Imam watakuonyesha yuko wapi. Na Imam ukimwambia mimi nataka kuwa Muislamu atakuelekeza jinsi ya kuwa Muislamu. Na sio lazima uende msikitini. Hata hapa hapa mtu akiamua kuwa Muislamu tunamfundisha namna ya kuwa Muislamu. Na hata ichukui nusu dakika. Mm-hmm wala utumbukizi ndani ya maji siju upigwi na nazi mambo ya uongo hayo na nimewashukuru kwa hiyo karibuni tena tutaongea ama kwa tayari kuslimu sahi wacha kwanza nijiandae eh. mm. ah, endelea kujiandaa hasa huyu ndio lion wa juda ama ni nani huyu <laughs> hii ni ya utamaduni tu ah utamaduni <laughs> <laughs> wewe ni rafiki mzuri sana. Sasa wewe kitu kimoja unatakiwa kujua ni kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Paka hapo umefika. Mm-hmm. Si Mwenyezi Mungu amekulinda au lijipata Nairobi mpaka Machakos. Mm-hmm. Yeye anakulisha. Mm-hmm. Anakuprotect kila kitu. Waamini yupo. Kanjo hawezi kukubadilisha maisha yako. Hawezi. Anajua maisha yako ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ukimwamini Mwenyezi Mungu unazidi kumpenda Mwenyezi Mungu atakutengenezea njia. Tena ukisilimu Mwenyezi Mungu atakusaidia zaidi na utapendeza. Umenielewa? Nimekufahamu kabisa. Wewe unakunywa pombe? Aa. Una sigara nono unavuta? Aa. Unatumia nini uraibu wako? Aa, ni mera mm. na tumbako. Ila mapua. Eh. Mm. Asa hiyo hiyo utaacha pole pole maana waislamu hutaki vitu kama hivyo mingi lakini usikose kusilimu kwa sababu natumia nini hiyo eh hata mira lakini waislamu hautaki sawa lakini usikose kusilimu kwa sababu unatumia utaacha baadaye umenielewa usilimu alafu utaacha baadaye eh hapo sawa hapo kabisa kwa hivyo utatafuta nafasi uende kwa imamu sawa eh sama inshallah inshallah Yaani inshallah manake akipenda Mwenyezi Mungu. Sawa? Asante mm. sana. Mm. Tuko pamoja. Karibu. Unaweza karibia pia msikilize. Naam, mpenzi mtazamaji tunaendelea. Ah, naona watu hapa machakozi ni watu wazuri, roho safi, ni marafiki wazuri. Brother mimi naitwa Ramadhan. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Joseph Munyambo. Joseph nani? Munyambo. Munyambo. Mm. 
Muislamu na ni kwa hapa kwa ajili ya kusemezana na wasio kwa Islamu wanapata fursa pia kuniuliza kuhusiana imani yangu ya Kiislamu wewe ni mtu imani gani Mo Kristo ni Mkristo umewahi kusikia kuhusiana na imani ya Kiislamu yes, au dini ya Kiislamu hakuna dini poa kaya ya, ya Kiislamu uh-huh. na mimi kwanza hiyo demu anga tuna wanaipenda kina wanaanga sasa pengine kama kama mimi nikaa mzee Mm. Mm. Yaani unaona jiona mzee ni kama huwezi kuingia katika Uislamu. Mm. Uislamu hauna age limit. Baba ke huyu ambaye ni marehemu saizi Mungu amrehemu alisilimu akiwa na miaka 89 anaenda 90. Na Mungu akamchukua. So usione kwamba mimi nimezeeka siwezi kusilimu. Uislamu sio watu wa vijana tu. Wazee vijana kina mama kina baba maskini tajiri weupe weusi wote wako ndani ya Uislamu na hakuna age maalum ya kwamba wewe huwezi kusilimu unasilimu wakati wote hata sasa hivi hapa ninaweza uko tayari kwa Uislamu niko tayari asante sana naona ulikuwa una, unaujua Uislamu kidogo ama ulikopendeza lakini ukaona ogopa si ndio kuna kijana wangu ni wasista wangu mm. alikuja akasilima tu mm. alisilima kama hajaeleza wazazi sasa mm. kukaa kutoka shuleni akaenda Mombasa sasa mm. kuna Mombasa akaenda akaoa aka Mombasa ile kazi alikuwa anapata ni club ya ba kuuza tembo sasa mm. unajua nao deni ya Kiislamu sasa mm. inakataa mm. inakataa na mambo ya tembo sasa mm. yeye bado alikuwa muislamu sasa akarudia ukristo tena juu ya kazi sasa mm. anataka kukula bibi anataka kukula mwenye nyumba anataka rent mm. shida ilikuwa ni kazi mm. Mm. lakini sasa hao tutaangalia kwanza kwa hivyo wewe uko tayari kuwa muislamu size niko tayari fanya hivi aha sasa sema ashhadu ashhadu allah allah ilaha ila 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 allah ala wa ashhadu wa ashhadu anna ana muhammad muhammad rasulullah rasulullah nakiri kwa moyo nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutamka kwa ulimi ya kwamba ya kwamba hapana mola hapana mola hapasae hapasae kuabudiwa kwa haki kuabudiwa kwa haki isipokuwa isipokuwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu peke yake peke yake ambaye ni Allah ambaye ni Allah na nakiri kwa moyo nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutamka kwa ulimi ya kwamba ya kwamba Muhammad Muhammad ni mtume ni mtume wa Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu. Ya hivyo ndivyo inavyotakiwa uamini hivyo alafu mengine utajifunza pole 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 pole. Sasa rafiki yangu ndugu yangu sasa wewe ni ndugu yangu Muislamu. Katika Uislamu kuna majina mazuri mazuri. Wewe ungependa jina gani kwa sababu umewahi kuusikia Uislamu? Jina mnambo jina mnambo bado lipo si la nyumbani lile Ulisema umebatizwa nani Joseph Munambo Wao naitwa Yusuf Munambo Joseph ni Yusuf Joseph, yeah. eh, kwa hivyo wewe ni Yusuf Munambo yeah. eh. <laughs> Rajo pale mwanzo nilikuwa nimepata vibaya lakini nimeshika jina lako vizuri Mwenyezi Mungu akuongoze sasa wewe cha kufanya msikitini pale utaanza kusoma pale Wende umuone imam. Tachukua details zako, umuone imam na uanze kujifunza Uislamu. Waislamu wakujue ni ndugu yao. Ukiwa na lolote unataka kujifunza watakuelekeza. Ni sawa hapo? Ni sawa. Asante sana. Mpenzi mtazamaji tunaendelea na dawa mitaani. Una, una neno la kuongezea? Na kusoma ni masani kama saa ngapi? Utapangana na imam, msikizane muda wako na muda wake, alafu utakuwa unaenda pale. Sawa? Na ni kila siku. Kama ni kila siku atakueleza. Kama ni baada ya siku mbili, 
kama ni kwa wiki lakini ni vizuri kila siku uo naenda pale ndio uone pia waislamu wanafanya fanya vipi mengine utasoma kwa kuona tu namna hii eh kwa mwana jamuanaaji imamu yuko kila swala ukisikia Allahu akbar Allahu akbar unaenda msikiti sawa Sante sana mpenzi mtazamaji tunaendelea na pia kama uja subscribe kwenye hii channel yetu tafadhali kumbuka kusubscribe ili usije ukapitwa na uhondo wa bila itaufiki. Ah njoo karibu hapa. Madam umesikia anaitwa nani pale? Brenda. Ah mimi umesikia jina langu? Sijasikia. Ah mimi naitwa Ramadhan na ni Muislamu. Na wewe tunaitwa nani? Brenda. Brenda ni mtu wa imani gani? Ni Muislamu, ni Mkristo, hana dini. Mkristo. Hmm? Mkristo. Okay. Sasa Brenda una swali ungependa kuuliza Waislamu siku ya leo? Kuhusiana na Uislamu. Mambo ya siasa usiniulize. Niulize tu kuhusiana na imani ya Kiislamu. Nitakusaidia inshallah. Una swali? Pana. Na hutaki kusilimu labda? Eh. Unataka kusilimu ama hutaki? Nataka kusilimu. Aha, ungependa kusilimu. So kusilimu, umemwona ule Yusuf vile tumemweleza. Kusilimu ni kuamini kwamba hapana paseko abudio kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Katika Uislamu watumshirikishi Mwenyezi Mungu. Ni makosa makubwa sana, ni kosa la jinai. Ukisema Mungu wawili, watatu, wanne, watano, ni makosa makubwa. So sisi tunamini Mwenyezi Mungu mmoja tu aliyetuumba. Umenielewa? Yeah. Na tunaamini mitume wote waliowatuma Mwenyezi Mungu kwamba hao ni wa haki. Na tunafuata kulingana vile Mwenyezi Mungu ametuambia tufuate. So, kusilimu utarudia maneno haya. Fanya hivi. Sema ashhadu ashhadu Allah Allah ilaha ila 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 Allah Allah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammad 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 Rasulu Rasulu Allahi Lai Nakiri kwa moyo lakini kwa moyo nakiri kwa moyo nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutamka kwa ulimi ya kwamba ya kwamba hapana mola hapana mola apasae apasae kuabudiwa kwa haki kwa kubudi, kwa kuabudiwa kwa haki ila ila Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu peke yake peke yake na nakiri kwa moyo lakini kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutamka kwa akili kwa ulimi kwa ulimi ya kwamba ya kwamba Muhammad Muhammad ni mtume ni mtume wa Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu even ndivyo Uislamu kuingia katika Uislamu ni very simple simio na hakuna kupigwa na mayai siju kupigwa na nazi vile mnadanganywa eh hmm? eh unajua pale msikiti ulipo eh na yeye anakaribisha msikitini tukufanyie mpango na yeye upate hijab yako uanze kuvaa vizuri kama wanawake wa Kiislamu si ni kweli ni kweli nyumbani ni wapi mtedheni hiyo iko machakos county eh eh yeah. okay unafanya fanya kazi hapa town hapana mm. mm. unafanya nini Nime, nimetoka Nairobi nimekakuja huko mm. eh kwa hivyo uko kwenye harakati ya kutafuta maisha eh mm basi huo ndio Uislamu. Na wewe unatakiwa pia uanze kwenda msikitini kuna wamama pia watakufundisha Uislamu pale. Ni sawa? Sawa. Kwa hivyo usipoteze muda uanze kwenda msikitini na inshallah tutafanya mpango nyinyi nyote mnaosilimu hapa muweze kupata elimu ya Uislamu. Maana Uislamu ni kusoma. Na usitwe tu jina. Katika Uislamu kuna majina mazuri mazuri. Hivi ungependa kuitwa jina gani labda? Sije. Kuna majina. Kuna majina mazuri. Abu, uona malaida wengi wa Islamu. Hebu mchagulie jina. Kuna Fatma, kuna Hadija, kuna Mtajie majina ya dada zako achague moja. Kuna Fauzia, mkubwa wangu. Kuna Faiza, kuna Sumeya. Nataka gani? Sumeya. Sumeya. Nataka kuitwa Sumeya. Kwa hivyo Abu na wewe na kuachia kazi. Watu hao wote wende utawasimamia kujua kwamba wameenda kwa imamu. Ni sawa eh? Na waanze kusoma. Wote utachukua majina yao na ujue wanaishi wapi ili waanze kusoma. Wengine nasema ni street boys. 
Kwa hivyo lazima na wajulikani wanaenda madarasa ama tunafanya nini inshallah. Ili wakitoka madarasa mtu ajisimamie. Si ni sawa hiyo? Iko madarasa ya wanawake pia unaweza kupelekwa usome pale ukitoka pale umekuwa mtu ambaye unaweza kujifanyia kitu. Hapo ni sawa? Inshallah tunaendelea na dawa mashinani. Aini dawa mitaani. Penzi mtazamaji dawa mitaani. Tuandamane inshallah. So ningependa tujuane kwanza na sijui tutaanza huko ama tukaanza hapa lakini tutaanza na aliyeko karibu na mimi. Brother mimi naitwa Ramadhan Kuria na ni Muislamu. Na siku ya leo tuko hapa nje. Hii town ya Machakos kwa ajili ya kusemezana na watu wa imani mbalimbali. Mbali. Ikiwa mtu angependa kujua kuhusiana na Uislamu, anapata chance ya kuniuliza swali. Na kama hajui anasema mimi sijui chochote. Kwa hivyo usiogope kuzungumza, sawa? Unaitwa nani bro? Mimi naitwa Aaron. Aaron Kanama. Ati unaitwa nani tena? Aaron Kanama. Harun. Ah asante sana. Harun ni mtu wa dini gani? Christian. Ni Christian. Uh, Harun kuna chochote unajua kuhusiana na dini ya Kiislamu? Hapana. Umewahi kuisikia lakini? Eh. Yeah. Naona ukitazama upande wako wa kushoto kuna msikiti. Kila siku kuna sauti hutoka kule msikitini. Na na imani umewahi kuisikia? Ya. Yeah. Hivi ulikuwa unafikiria ni nini hiyo? Mimi hata sielewi. Mm. Mm. Unasikia tu kama kelele. Eh. Yeah. Mm. Sasa nikufundishe leo. Ukisikia hiyo sauti ya msikitini kawaida wakati wanaitana unasikia Allahu Akbar Allahu Akbar si ni kweli? Eh. Yeah. Hiyo ni kusema Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Kisha anasema ashhadu an la ilaha ila Allah ni kwamba anashuhudia kwamba hapana paseko abudio kwa haki isipokuwa Allah muumba wa mbingu na nchi ukisikia Allah ni inga hii huyo hmm. mmoja tu ile aliyetumba sisi sote kisha anasema ashhadu anna muhammad rasulullah anakiri na kushuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu si umesikia maneno akisema hivyo Eh, kwa hivyo kisha anaita watu anawaambia haya ala swala njooni kwenye swala na kisha kuna maneno mengine anasema haya ala alfala njooni kwenye kufaulu au njooni kwenye kufuzu kisha anasema Allahu akbar Allahu akbar Mwenyezi Mungu ni mkubwa Mwenyezi Mungu ni mkubwa la ilaha ila Allah atotire gayoge isipokuwa ngai mmoja peke yake. Kwa kikama mnasemaje kwamba hapana pasaya kwa bure isipokuwa Mwenyezi Mungu? Hakuna Mungu mwingine isipokuwa Yesu. Kwa kikamba sema kwa kikamba kutenga hii kutenga hii ungeta yake. Kutenga hii ungeta yake. Si unaona maneno mazuri sana. Hasa huyo Mwenyezi Mungu mmoja ametumba sote hivi kwa ajili ya kumwabudu. Lakini kila mmoja ana dini yake na kila mmoja anahisi kwamba dini yangu ndio inayestahili zaidi. Mkristo anasema ah mimi nimeokoka bila Yesu siendi popote. Muislamu ni anasema hapana bila Mwenyezi Mungu hakuna chochote. So hiyo tofauti yetu ndio leo tuko hapa kwa ajili ya kusemezana. Kama kuna swali ungependa kuniuliza nitarudi pande huu tujuane mweza kuniuliza maswali. Brother unaitwa nani? Naitwa Jona Mutuko. Jona Mutuko na wewe ni Mkristo ama ni Muislamu? Mimi ni Mkristo. Ehe. Unampenda Yesu sana. Mm. Hivi ni kuuliza swali kuhusiana na Yesu. Unafikiri Yesu alikuwa ni mtu wa imani gani ama dini gani? Yesu, Yesu mimi nilikuwa naona kama ni Mkristo. Mm. Mm. Maoni mazuri kwa sababu wewe ni Mkristo lazima umpendelee dini yako. Ha. Lakini kipi kinachomfanya Yesu kuwa Mkristo? Kwa sababu mimi kama Muislamu naamini Yesu ni Muislamu mwenzangu. Hebu niambie kwa nini wewe unamfanya Yesu kuwa Mkristo? Na mimi nitakueleza kwa nini Yesu ni Muislamu. Najua mimi na, na umpendeleza sana juu hmm. ya mimi tangu ni kwa mdogo tangu ni kwa mdogo niendelee kuwa mkubwa nilipata tu hapo kwetu tukiwa wa Kristo na mimi ndio ilinifanya nifuate tu hiyo den. Asante. Sasa kwanza Uislamu manake huwa ni kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. We nyivya. Kumnyenyekea Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa huyo Mwenyezi Mungu unaposema hapana pasa kuabudiwa isipokuwa huyo mmoja na ukamwabudu kama vile vitabu vinavyosema ukawa unaenda unamsujudia unamuinamia 
na mambo kama hayo na ukaamini mitume yake wote aliyowatuma tunasema wao wamekuwa muislamu umeelewa eh wao naamini Yesu ni nani kwako mimi naamini Yesu kama ni si Yesu ndio alitumwa akaja kutuokoa kivipi wako wengi waliotumwa kuokoa hata Musa alitumwa kuokoa wana wa Israeli mikononi mwa Firauni Sato sema Yesu Yesu mimi namwamini kama yeye ndo alikuja kutuokoa akatubebea dhambi zetu zote ati ati akafanya nini dhambi akabeba dhambi zetu zote akasema sasa kila mtu amekuwa amekolewa kwa hivyo wewe dhambi zako alibeba Yesu alizibeba aniachia zale mengine sasa akapeleka wapi baada ya kubeba eh Yeye mi nilisikia alisema yeye mwenyewe alibeba dhambi zetu zote. Sasa yeye ndo ametuokoa sasa. Asante. Hivi kwa mfano tunatembea barabarani nimebeba bangi. Ah. Eh? Nikakwambia nisaidie, nikakupa ule mfuko ah. wa bangi. Alafu polisi wako pale mbele tukakutana nao wakatuambia simameni. Wakatupiga sachi, ukapatikana umebeba bangi. Kati yako wewe na mimi nani atakamatwa? Mimi kwa sababu umebeba nini? Bangi. Hasa Yesu amekubebea wewe dhambi. Ameenda kwa Mwenyezi Mungu akiwa na dhambi. Wanafikiri watambiana nini na Mwenyezi Mungu? Wewe huna dhambi. Lakini Yesu akona na dhambi zako na za ulimwengu mzima, amebeba. Ataambiwaje na Mwenyezi Mungu? Sasa hapo hapo sijui sasa wataeleza na haja hapo sasa. Swali bravo. Uliza tena, uliza tena. Kwanza naitwa nani? Naitwa Joshua. Joshua ama Yusha. Joshua. Joshua alikuwa ni tena tena Joshua bado ni neno la Jesus. Ukisikia Joshua bado ni Jesus. Joshua alimsaidia na Bi Musa kazi. Alipondoka Musa, tunaambiwa Joshua alibaki akiendelea na ile kazi. Ndio. Sasa wewe Joshua ni mtu wa imani gani? Mimi ni Mkristo. Mm. Yeah. Yesu anamtambua kama nani? Kama mkozi wa maisha yangu. Huyo kaka hapa amesema kwamba unaweza simama kando usikilize usije kagongo hapo barabarani eh. Huyo anaamini kwamba Yesu alimbebea dhambi. Yeah. Yeye hana dhambi yuko clean. Na mimi nikamuuliza hivi wewe una dhambi? Ni sawa. Mwenyezi Mungu ana shida na wewe. Lakini yule aliyebeba dhambi sasa akienda kwa Mwenyezi Mungu wakikutana atakuwa na salama mbele ya Mwenyezi Mungu atakuwa na salama mwenye dhambi ataingia wapi ataingia jahanamu kwa hivyo wewe wewe una dhambi najua ni dhambi ndio wewe unazo eh yeah. ah sitaki nikuulize ni gani na gani lakini afadhali wewe unakubali uko na dhambi siri nirudi kwa huyo eti wewe una dhambi mimi sijasema sina niko nayo na ni gani Yesu alibeba na ni gani alibakisha Asiye <laughs> tie kuna zingine alibeba zingine akamaliza zote alibeba zote zenye zilikuwa za hiyo baita sasa Hebu subiri Joshua yeah. Yesu alibeba dhambi baadhi au zote Alibeba dhambi zote Na wewe bado unabeba zako Eh yeah, na dhambi pia Mimi na dhambi eh Mimi na dhambi Na Yesu amebeba Eh yeah, Yesu alibeba dhambi zetu na zote zilisha msalabani Hizo umebeba umetoa wapi? Hizo <laughs> nimebeba leo. Kusema ukweli, najua nimekosa. Sasa Yesu kama alibeba, unajua nini? Katika Uislamu hatuamini kwamba kuna mtu anambebea mwingine dhambi. Kila mtu ataulizwa kulingana na matendo yake mwenyewe. So hiyo ndio tofauti yetu sisi Waislamu na nyinyi msiokuwa Waislamu. Kwa sababu kusema kwamba Yesu amebeba dhambi za ulimwengu Alafu watu bado wanaendelea kuzini, wanakunywa pombe, wanalewa, wanaiba, wanaua, wanasengenya na mambo mengine kama hayo. Alafu bado mnasema Yesu amemaliza kila kitu msalabani. Hapa mnamsingizia Yesu. Kaka unasemaje? Unaitwa nani? Unaitwa Ken. Ha? Kenedim. Sijampata sijampata vizuri. Eh simama hapa Ken, naitwa Ken. Ken, mm, naitwa Ken. Ken ni mtu wa dini gani? Mimi ni Mkristo. Mm. Mm. Kuna kitu unajua kuhusiana na dini ya Uislamu? La. Kuna swali ungependa kuniuliza kama Muislamu ni kujibu? Mimi sina swali mimi. Na mimi niko na swali. Ah niuliza. Yesu alikuwa mtu wa dini gani? Naamini, alikuwa Mkristo. Naamini. Mtu anafanyika Mkristo kwa kufanyaje? Hmm? Kwa mfano sisi Muislamu ukitaka kuwa Muislamu 
na ukisilimishwa unaambiwa sema hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tumesema kutenga hii take si ni mmoja tu mmoja hasa huyo mmoja unamwamini na unasema hapana pasaye kuabudiwa isipokuwa huyo peke yake kisha uamini kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yesu alayhi salam hiyo ni kusema amani yao eh Musa alayhi salam Ibrahimu Ishaka Yakubu na wote waliotajwa kwenye maandiko kwamba walitumwa na nani na Mwenyezi Mungu ukiamini hivyo unakuwa Muislamu unaanza kujifunza mambo mengine ibada za Kiislamu kama vile kuswali kutoa zaka kutoa sadaka kufunga saum kusaidia maskini kusaidia mayatima kuishi na watu vizuri kutoa salamu umenielewa eh matendo mazuri ya Uislamu yanafuata alafu unapelekwa madrasa unajifunza Uislamu sasa ukitaka kuwa mkristo unatakiwa uamini vipi siwabatizwa wabatizwa ndo kuwa mkristo umebatizwa mimi nimebatizwa mm. mm. aya hasa kwa hivyo ukibatizwa unakuwa mkristo Yeah, mean mimi ni Mkristo. Kwa hivyo Yesu alibatizwa ndio akawa Mkristo. Ah ah. Yesu Yesu alikuja kwa ajili yetu sisi. Alikuwa dini gani? Naamini alikuwa Mkristo mimi. Naamini alikuwa Mkristo. Hivi nini maana ya Ukristo? Ukristo. Hai. Wewe unajua ni amini na naamini dhambi. Njo njo hebu brother anaitwa nani? Mtoa. Mtoa nini maana ya Ukristo? maana Ukristo kupitia saidi gani? Hmm? Kupitia saidi gani? Na, e, mimi nimesema yeah. maana ya Uislamu ni unyenyekevu yeah. kwa kikamba mnasema we nyivya. Yeah. E, mbele ya Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Mm-hmm. Na unafuata maamrisho yake na unajepusha na makatazo yake. Akikwambia right ni right, akikwambia ni left ni left. Si ndio eh? Nini maana ya Ukristo? Maana Ukristo ni kufuata maagizo yote ya Mwenyezi Mungu vile anasema uh, kusaidia wale wengine na kuhakikisha amani kati yetu. Ni maoni yako ama ni maandiko yamekueleza hivyo? Ni maoni yangu na kulingana <laughs> venye mimi nimesoma. Wala maoni mazuri sana. Yeah. Lakini maandiko ndio yanatakiwa ya to guide eh? Sawa. Na wewe brother unaitwa nani? Festus Mwamis. Na wewe unakaa Muislamu Muislamu au ni Mkristo? Ni Mkristo. Naona jaba imeshika. Una swali unaweza kuuliza Muislamu leo ni kujibu? Sogea tu sijali. Sina hata swali moja naweza kuuliza. Ili ili siwachukulie muda wenu mwingi. Nani angependa kuwa Muislamu? Tumuonyeshe jinsi ya kuwa Muislamu kwa sababu Islamu is very simple kuwa Muislamu and it's very simple to perform. Sasa nani angependa kuwa Muislamu? Mimi niko na swali kwanza. Mimi ni mmoja wao. Wewe ungependa kuwa Muislamu? Eh. Yeah. Mimi niko na swali. Haya huyu ako na swali. Eh. Yeah. Mm-hmm. Ikuwa nauliza. Mm-hmm. Umetuambia Yesu alikuwa nani? Penye si tunajua, si ndio? Mm-hmm. Na hujatuambia Muhammad alikuwa nani? Asante sana. Hasa ndo tumeingia kwenye maandiko. Hapa niko na vitabu viwili. Huyu yeah. Muhammad alikuwa ni nani? Eh Qur'ani umeikuwa na Qur'ani wewe? Ah. But mm, sikupitia sana. Haujapitia <laughs> sana eh? Haya. Yeah. Wacha tuone Qur'ani nasemaje Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nani? 3340 kitabu cha Qur'ani. Tena wewe ndo utasoma. Na msiangushe boda boda. Kidogo tu. Haya. Ah soma hapo 40. Muhammad si baba wa yoyote katika katika wanaume wenu bali yeye ni mtume wa Mungu na mwisho wa mitume. Ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani? Mtume wa Mungu na mwisho wa mitume. Asante sana. Na Yesu ni nani? M- Yesu ni si mtume wa Mungu alitumwa na Mungu. Ah tuulize Qur'ani eh. Qur'ani inaeleza wala usijali. Yeah. 61 Qur'ani hapa sina moja usikilize vile Yesu alipokuja kwa wana wa Israeli aliwaambia yeye ni nani eh twende sina moja sita inasemaje mm-hmm. sema bismillahi sina kufundisha sema bismillahi bismillahi 
Arrahmani, Rahmani, Arrahim, Rahim. Hiyo ni kusema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ndio hii imeandikwa hapa eh. Ukisoma Quran lazima uanze kwa jina la nani? Ah Mwenyezi Mungu. Asante sasa. Soma hapa. Na wakumbushe. Na wakumbushe. Mm, hii ya sita. Hmm. Sita. Na wakumbushe hmm. aliposema nabii Isa. Isa. Hmm. Bi hmm. Kuambia Mayaudi, hmm. enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Ndio. Nisa nisadikishia ye ya aliyokuwa kabla yangu katika Taurati, Taurati hmm. na kutoa habari njema hmm. ya mtume atakayejia nyuma yangu, nyuma yangu ambaye jina lake litakuwa Ahmad au Muhammad. Ndio. Kwa hivyo hapa kwanza tumewa na eti aliwaambia mimi ni nani? Ni mtume. Kwa hivyo Yesu ni nani? Mtume. Unakubaliana na maneno hayo? Si mimi nimekwambia alikuwa mtume. Na sasa si unaona wewe ushakuwa Muislamu. Tukuita jina gani kwanza? Ah, mimi Muislamu. Mimi niite. Mimi niite Muhammad Jibril. Wewe utaitwa nani? Muhammad Jibril. So wewe uko ready kusilimu? Eh, yeah, mimi niko tayari. Sawa. Kama uko tayari fanya hivi. Yeah. Fanya hivi. Hivi. Chao. Ya hii ya pande hii. Kidole kimoja sasa. Naomba nani njoo huko kidogo. Njoo huko karibu na huyu. Mhm hapo sasa. Sema ashhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Hila. Allah. Hala. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna Muhammad Muhammad Rasulu 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 Lahi Lahi Sema nakiri kwa moyo Inua kidole vizuri Nakiri kwa moyo Yaani hapa kama vile umekuwa mbunge na kuapisha kama vile governor governor si ujuzi walikula kiapo yeah. ndio hivyo sasa kwa Mwenyezi Mungu ili iwe shahidi wa Mwenyezi Mungu ndio unashuhudia maneno hayo sema nakiri kwa moyo nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutamka kwa ulimi ya kwamba ya kwamba hapana mola hapana mola hapasae hapasae kuabudiwa kwa haki kujua kwa haki isipokuwa isipokuwa Allah Allah yani yani Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu peke yake peke yake na nakiri kwa moyo na nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutamka kwa ulimi ya kwamba ya kwamba Muhammad Muhammad ni mtume ni mtume wa Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu eh hey, unaona so vile inakuwa simple ati umesema ataka kuitwa Muhammad eh yeah. yule anataka kuitwa Muhammad yeah. Jibril ama Muhammad Muhammad Jibril majina mawili <laughs> asante sana <laughs> kwa hivyo sasa wewe unatakiwa tukupeleke msikitini pale si mbali na tukuonyeshe jinsi unavyotakiwa kufanya ibada zako. Tutakupeleka utatema tu hakuna shida. Hiyo <laughs> utatema. <laughs> Sawa. Ah, swali lako, swali lako. Yeah. Nilikuwa nauliza mtu akitaka kuwa Muislamu anafanyanga nini? Hivyo vile amefanya. Unaamini kwamba hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake? Nah, mtu anakuanga Muislamu kama kama hajasoma. Eh si ndio na alafu nasomesha. Hiyo kujua tu kwamba hapana pasaye kuabudiwa kwa haki. Mm. Isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mm. Na ukajua kwamba mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mm. Ukajua kwamba Yesu ama Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hiyo bado ni elimu. Eh ni elimu. Hii ingine unazidishiwa polepole polepole ndio ujue nitaswali vipi, nitatoa zaka vipi, nitafunga vipi, nitaishi vipi na majirani. Unapewa mawaidha msikitini hiyo ndio elimu ingine unaenda kupata huko. Umenipata? Eh yeah, lakini mm. sasa unajua unaweza enda upate chenye ulikuwa na expect sio hiyo. Wewe una expect nini msikitini? Ezin. Unajua kuna zenye unasikianga, kuna zenye unaonanga. So, unaweza enda upate si ume sahi kama yeye si amekuwa Muislamu sahi. Aende apate sio yenye alikuwa na expect. Unajua sasa yeye atakuwa Muislamu ndio lakini unapata zile matendo anafanya sio za Muislamu. Inatakiwa asome dini. Hiyo ni mfano. Na ndio maana msikitini kuna madrasa hata watu wazima kama vile shuleni kama uko na shule ukiwa mdogo sina kuna ile inaitwa gumbaru. Eh. Eh? Sasa hiyo nayo unaenda madrasa watu wakubwa unafundishwa. Lakini si mtu angekuwa anasoma kwanza. Ah, unajua kwanza ulazimisho kuwa Muislamu. Unaweza ukajifunza, ukauliza, ukaenda msikitini ni open, enda muone imam. Mwambie mimi nataka kujifunza Uislamu lakini sio Muislamu. Nikijua uzuri wa Uislamu, nitasilimu. Umenielewa? 
Hujalazimisha usilimu eti ndio tukupeleke wapi oh. kule. Unaweza ukafuata. Eh, hey, unaweza ukajifunza, ukiona ni dini nzuri unaruhusiwa kuingia. Ni free of charge. Tena kwetu hakuna kujandikisha membership. Mm. Kwenu uko na kadi? Ah, <laughs> mimi kadi. Ulibatizwa? Eh, nilibatizwa. Ulilipa pesa ngapi? Mm. Si pesa ya kadi tu. Ngapi? <laughs> 50 bob. Hey, sasa kwetu hakuna hiyo. Unasilimu ni free. Mm. Tunakupa certificate free. Yeah. Mm. <laughs> Lafu ni kulize. Niliona ni kama ile Old Testament inafanana. Inafanana na Quran. Yeah. Kuna maneno ambayo yanaendana lakini kwingine yanapoteana. Kwa kuwa unaona ukisoma katika Old Testament kwenye Biblia kuna maneno mengine pia yaliongezewa. Eh, kuna mikono ya watu imetiatia. Sasa ukitaka kujua hiyo story, uhalisia wake, paka mm. unasome ndani ya Qur'ani. Na mbona mali najua Old Testament ya uh, Christian. Hakuna mali Yesu ametajwa. Old Testament. Eh, Old Testament hakuna. Lakini kuna Lakini utabiri wake. Utabiri wake huko. Mm. Sasa New Testament mm. iko. Mm. Imetajwa. Mm. Lakini saa ukienda kwa Quran badala ya Yesu inataja nini? Inataja nani? Muhammad. Mm. Eh. Na si tumesoma hapo kuhusu Nabii Isa na Yesu eh. kwenye Quran. Eh. Asa utasemaji naongea kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Ninashangani. Mbona Old New Testament haijataja bado Muhammad? Nani amekwambia hajamtaja? Sinajua. Tumesikizana hapa kwamba eh. Old Testament haikumtaja Yesu kwa jina. Yeah. Lakini utabiri wake yeah. upo. Yeah. Vile vile katika Old Testament mm. na New Testament zimemtabiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata kama sio kwa jina. Yeah. Lakini wametoa jina sio kwamba kulikuwa hakuna jina. Tumesoma katika Qur'ani sura sita moja sita kwamba Yesu alisema kwa wana Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Nisadikishe ile kwa kabla yangu katika Taurati na kutoa habari njema ya mtume atakayejia baada yangu ambaye ni mtume Ahmad ama Muhammad. Kwa hivyo kwenye injili ya Yesu ilimtaja mtume Muhammad. Lakini watu wakaja wakabadilisha. Ndio maana huo ni jina lake. Eh yeah, maybe sasa useme hivyo. Baada hiyo. Utabiri wake upo lakini. Eh yeah, utabiri kwa katika Old Testament iko. Lakini sawa kwa New Testament hakuna mali inakuwa. Sasa unaona hiyo ni shida ya wazee wa kanisani kubadilisha maneno ama ni vipi? Uh, Utamlaumu nani? Mmm. Bosi mlaumu yote juu sijui. <laughs> Najua ni nilisoma. Mm. Eh, yes. sawa. So, unasema utasoma alafu ndio utaamua kuwa Muislamu. Maybe tuonane next time. <laughs> Sema inshallah. Inshallah. Akipenda Mwenyezi Mungu, akipenda Mwenyezi Mungu. Ndio maana sasa narudi kwa huyu ndugu yangu, rafiki yangu hapa. Njoo huko kidogo ama acha mimi nisimame hapa. Acha mimi nisimame hapa. Unasemaje kuwa Muislamu sasa? Ah mimi unajua mimi ni Mkristo. Na si yani sijaamua kuwa Muislamu bado. Mm. Sasa hujasikia kitu kizuri kuhusiana hiyo dini. Tumefundisha maneno mazuri hapa. Uja hujashika hata moja. Si mbaya. Mm. Si mbaya. Mm. Hata naona kwa Wakristo si mbaya. Mm. Mm. Kwa hivyo mimi nataka tu niendelee kuwa Mkristo. Mm. Wili tu nitasikia kiwa nataka kuwa Muislamu. Mm ndajileta mimi mwenyewe basi. Mm. Sante sana. Nashukuru kwa maneno yako mazuri. Na Mwenyezi Mungu akuongoze uwe Muislamu mzuri pamoja na rafiki yako hapo na huyo mwingine na wote. Mwenyezi Mungu afanye kuwa Waislamu. Maana Uislamu ni unyenyekevu. Kama ni nilivyowaeleza we nyipya. Sume nielewa? Nimekuelewa. Asante. Usiogope hata kuingia pale msikitini nenda uliza maswali yako, sawa? Naam. Kwa hivyo nashukuru sana kwa kunisikiliza. Mpenzi mtazamaji hiki uh, ni kipindi cha dawa mitaani hapa ni katika kaunti ya Machakos ndani ya mji wa Machakos na hapa nipo na bwana Abu Bakar mnamkumbuka huyo ni kijana wa mzee Daudi marehemu Mwenyezi Mungu ailaze roho yake palipema na niko hapa kwa ajili ya kufuatilia ujenzi ule msikiti wa mzee lakini kuna process ambayo tunafuatilia katika maofisi ya county na kama unavyojua mjengo lazima uwe umekuwa na approvals kwa hivyo inshallah tupo kwa shughuli hiyo na inshallah very soon tutaweza kuupdate nini kinachoendelea inshallah kwa hivyo abusi juu na lipi la kuambia watazamaji 
vipi nyumbani kukoje tangu tumemzika mzee wetu Asalamu alaikum wa barakatuh naam mshukuru sana kwa ramadhani kunipitia tena yani mapenzi ambayo wamenionyesha ya kwamba hata hata baada ya mzee wangu kuondoka kwenye dunia yuko karibu na mimi na ananisaidia vilivyo Leo ninashukuru sana kwa sababu amekuja ili tuweze kuendelesha shule ya kujenga msikiti nimepita kwa maofisi ofisi ambapo ndipo kuna takakana hizo makaratasi zijazo ili hiyo shughuli iweze kwa kuanzia nafurahia sana kwa ku kwa ustadhi ya Ramadhani kufika tena machakos na nyumbani tuko wazima tunashukuru Mwenyezi Mungu wote wako wazima Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tuko duniani kulingani ya dini ya Uislamu kwa walo duniani tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani na sunna za amini Tuko duniani kulingani ya dini ya Uislamu kwa walo duniani tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani na sunna za amini Allah Allah Allahu Akbar Allah Allah Allah